Hello friends. Uh, today we will discuss about the multiple choice question raised in the NEET examination from 2014 to 17 under the chapter biological classification. तो आइए देखते हैं 2017 से लेके 14 तक क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी लगभग दो या तीन क्वेश्चंस की है दो या तीन क्वेश्चंस इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से भी नीट एग्जामिनेशन में आते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन इनमें से कौन से एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं एक्सट्रीम सेलाइन का मतलब है कि एक्सट्रीम सेलाइन इसको कहें या हम साल्टी कंडीशन भी कह सकते हैं तो ये आपकी यू आर की बैक्टीरिया है दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लीव इन द सम मोस्ट हरास कंडीशन बहुत ही हरास कंडीशन में रहते हैं एक्सट्रीमली सेलाइन हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं तो आर की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल तो इनकी डिफरेंट सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के कंपेरिजन में जिसकी वजह से ये इस हरास कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर फोर इज राइट हेयर ये जो है मेनली जो है इसमें से मिथेनोजेंस क्या होते हैं मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन द रोमिनेंट एनिमल रोमिनेंट एनिमल क्या होते हैं जो जिन भी एनिमल्स uh, का जो स्टमक है उसके उसमें अगर रूमेन स्टमक पाया जाता है रूमेन इज द पार्ट ऑफ स्टमक उमैसम में उमैसम चार पार्ट होते हैं तो उसमें से एक रूमेन पार्ट है तो जिन भी एनिमल में रूमेन स्टमक uh, होता है उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं और ये जो uh, हैं एनिमल्स सच एज काउड एंड बफेलोज and they are responsible for the production of methane that is the biogas from the dung of these animals to ye biogas production mein kaam karte hain question number 2 viroids differ from viruses in having viroids viruses se kis tarah se differ hai to ek to viroids kya hoti hain uh, unme protein coat nahi hota hai to dekhiye aaj pehle hum log virus aur viroid dono ko dekh lete hain वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर करेक्टराइज बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल वंस दे इनफेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लीकेट देम सेल्फ एंड किलिंग द होस्ट वाइल द वायरस इट इज स्मॉलर देन वायरसेस तो पहली प्रॉपर्टी कि ये वायरस से स्मॉलर है ओके okay? और दूसरी प्रॉपर्टी एंड दूसरी बॉडी कॉस्ट पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इट है इट इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आर एन एम इट लैक द प्रोटीन कोट तो ये इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं होता वायरवाइड्स के पास दर इज फाउंड इन द वायरस इसलिए इसका नाम वायरवाइड लिखा गया है द आर एन ए ऑफ द वायरवाइड वॉज द लो मालिकुलर वेट ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो आर एन ए है वायरवाइड का उस वो लो मालिकुलर वेट होता है तो अब देख लीजिए डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन नहीं आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट नहीं आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट तो ये ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट फॉर द केस ऑफ वायरस क्वेश्चन नंबर थ्री क्राइसोफाइट युग्लो एंड युग्लिनोइड्स डायनो फ्लाइजलाइट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ये सब किस किंगडम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं तो ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोड्स सच एज क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लाइजलाइट्स यूग्लेनोइड्स स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोन्स तो ये यहाँ पे आंसर नंबर टू इज राइट हियर 2016 के फेज वन में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई मोस्ट फंजाई के सेल वॉल कैसी होती है तो सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेडअप ऑफ काइटीन एंड पॉलीसेक्राइड तो काइटीन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है तो यहां पे आप यहां पे ऑप्शन नंबर वन इज राइट हियर क्वेश्चन नंबर फाइव नॉमन क्लेचर इज गवर्न बाई अ सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमन क्लेचर निम्न में से यहां जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा नॉमन क्लेचर के रूल को फॉलो नहीं करता है कॉन्ट्ररी का मतलब है कि अपोजिट है तो पहला देखिए ऑप्शन बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन द एनी लैंग्वेज किसी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता ये ये गलत है ठीक है तो यही पहला ही आपको गलत मिल रहा है यहाँ पे ओके द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम सही है एंड द सेकेंड इज द स्पेसिफिक इपिथेट ये भी सही है द नेम्स आर रिटर्न इन द लैटिन एंड आर इट एंड इटेलीसाइज तो ये ये भी सही है तो ये ऑप्शन नंबर टू थ्री सब सही है फोर व्हेन रिटर्न बाय हैंड जब हाथों से लिखा जाता है तो नेम्स आर टू बी अंडरलाइन ये भी सही है 
तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है तो इसमें से पूछा क्या गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्ररी कंट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमन क्लेचर तो ऑप्शन नंबर वन इज राइट ओके तो क्वेश्चन नंबर सिक्स Which one of the following? Which of the following statement is wrong for the viroids? इसमें से viroid के लिए कौन सा wrong है? अभी हम लोगों ने देखा, they lack a protein coat, ये सही है, they are smaller than viruses, सही है, they cause infection, and last is ये their RNA is of high molecular weight, infection तो cause करेगा, but the molecular RNA molecular weight जो है, viruses का ज़्यादा होता है in comparison to viroids. तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है आपका यहां पे गलत आ रहा है तो ऑप्शन फोर इसमें रॉन्ग ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट हियर तो ये अगेन वही डिस्कशन है जो पहले हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई यहां पे फंजाई के लिए रॉन्ग क्या है दे आर हेट्रोट्रॉफिक सही है फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होता है दूसरों पर डिपेंड करता है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यह भी सही है यूनिसेलर भी हो सकता है मल्टी सेलर भी हो सकता है दे आर यू कैरियोटिक ये भी सही है द फंजाई पॉजिज ए प्योरली सेलुलोजिक सेलवॉल नहीं अभी हम लोगों ने देखा कि उसके पास फंजाई के पास काइटिन और पॉलीसेक्राइड ठीक है तो ये ये आपका रॉन्ग है क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन एट सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट डाइटम्स के बारे में पूछा हुआ है रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द इन द ओसिन इट इज राइट एक्सप्लेनेशन भी देखते रहिएगा आप डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर ये सही है एज पर एक्सप्लेनेशन देखिए देर आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिल्का एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कि वॉल्स में सिल्का होने के कारण उसको ईजिली तोड़ा नहीं जा सकता है तो वॉल्स ऑफ डाइटम आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल ये तो रॉन्ग हो गया एज पर एक्सप्लेनेशन डाइटमेसियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल्स ऑफ द डाइटम यहाँ पे देखिए ये uh, डाइटमिसियस अर्थ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ इयर्स इज रिफर्ड टू एज डाइटमिसियस अर्थ बीइंग ग्रीटी दिस सॉयल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन एंड ऑयल्स एंड सिरप्स तो ओके तो ये 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 भी राइट right हो गया आपका तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट हेयर क्वेश्चन नंबर नाइन Which one of the following match is correct? इसमें से कौन सा मैच करेक्ट है यानी कि इसमें से तीन मैच ऐसे हैं जो इनकरेक्ट हैं ओके तो अल्टरनेरिया म्यूकर एग्रीकस और फाइटोपथोरा के बारे में पूछा गया है तो आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से अल्टरनेरिया लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटरोमाइसिटीज का है तो ये तो सही है कि अल्टरनेरिया ड्यूटरोमाइसिटीज है लेकिन यहाँ पे क्या रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट तो ये भी सही है तो अल्टरनेरिया के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट सही है यानी कि ये सही हुआ ओके म्यूकर म्यूकर क्या है म्यूकर रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव कॉन्जुगेशन वेजिटेटिव भी होता है और कॉन्जुगेशन के थ्रू भी और इट इज अ पार्ट ऑफ एस्कोमाइसिटीज इट इज एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज बट हियर इट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज नॉट एस्कोमाइसिटीज म्यूकर एस्कोमाइसिटीज में नहीं है एस्कस वाला नहीं है ये फाइकोमाइसिटीज है तो ये क्या हुआ गलत हुआ क्यों गलत हुआ बिकॉज देयर इज अ रिटर्न एस्कोमाइसिटीज तो ये गलत है ये क्या होता है फाइकोमाइसिटीज होता है तो ये याद रखिएगा ओके एग्रिकस एग्रिकस के बारे में देखिए दे आर सेप्रोफिटिक बट नॉट पैरासिटिक यहाँ पे पैरासिटिक फंगस लिखा है एग्रो एग्रिकस एक सेप्रोफिटिक है ठीक है जैसे आप लोग मशरूम खाते हो तो मशरूम इज नॉट अ पैरासाइट इट इज अप्रोफाइट बेसिडियोमाइसिटीज है ये ओके तो ऑप्शन ये भी सही हो गया सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज है पैरासिटिक फंगस कर रहा है जबकि ये सेप्रोफिटिक है तो ये गलत हुआ फाइटोप थोरा ए सेप्टेड माइसोलियम एंड बेसिडियोमाइसिटीज फाइटोप थोरा फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है तो ये भी गलत हो गया ए सेप्टेड माइसिलियम तो मिलेगा नॉन सेप्टेड सीनोसिटिक माइसिलियम होता है लेकिन फाइटोपथोरा फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट एंड इट इज अ इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज क्वेश्चन नंबर टेन आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर कैसे होते हैं तो ये 
देखिए आर की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन दैट यू बैक्टीरिया हैज टू सेल मेम्ब्रेन यू बैक्टीरिया के पास दो सेल मेम्ब्रेन होता है कंपोज मेनली ऑफ ग्लिसरॉल स्टर लिपिड्स ठीक है वाइल आर की बैक्टीरिया है मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल इथर लिपिड स्टर की जगह इथर लिपिड होता है इथर लिपिड्स आर केमिकली मोर रेजिस्टेंट देन इस्टर लिपिड इथर लिपिड मोर रेजिस्टेंट है इन कंपेरिजन टू इस्टर ठीक है तो इथर लिपिड मोर है इसलिए इथर लिपिड्स आर केमिकली मोर रेजिस्टेंट देन इस्टर लिपिड दिस स्टेबिलिटी हेल्प्स आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर और यही कारण है कि आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है अभी हम लोगों ने देखा था कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रैस कंडीशन में रैस कंडीशन में भी वो सर्वाइव करता है हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है एक्सट्रीमली साल्टी कंडीशन में सर्वाइव करता है तो ये उसका सेलवॉल ही उसको जो है मदद करता है तो वेरी एसिडिक और एल्कलाइन इन्वायरमेंट में भी वो सर्वाइव कर सकता है तो एर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन देयर सेल मेम्ब्रेन ओके क्वेश्चन नंबर 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सो क्वाइल्ड आर ने स्टैंड एंड कैप्सोमियर तो क्वाइल्ड आर ने स्टैंड ये फिगर आपने बहुत बार देखा होगा पोलियो वायरस मिजल वायरस टोबैको मोजैको एंड रेट्रो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से टोबैको मोजैक वायरस में आपको क्वाइल्ड आर ने एंड कैप्सोमियर मिलता है तो ऑप्शन नंबर टू इज राइट हेयर तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रेज इन द नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम 2014 टू 17 अंडर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो चैनल के साथ बने रहिए अपने कमेंट्स और लाइक्स देते रहिए आपके अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं तो अपने अप्रिशिएशंस अपने लाइक्स जरूर करिए धन्यवाद